კომპანია Razerმა კიდევ ერთხელ განაახლა კომპიუტერული თამაშებისთვის განკუთვნილი ნოტბუქი Blade. იმისთვის რომ კიდველმა მისი სხვა თაობის მოდელებისგან გარჩევა შეძლოს ახალ მოწყობილობას The New Razer Blade დარქვეს. ცვლილებები ძირითადად ნოტბუქის შიდა მხარეს შეეხო, რადგან კორპუსი წინამორბედის მსგავსი დარჩა. The New Razer Blade graphical quest სისტემაზე GeForce GTX 1060 Mi-ა პასუხისმგებელი. მოწყობილობის გულს პროცესორი Core i7 2700H HQ წარმოადგენს. რაც შეეხება სენსორულ ეკრანს, იგი 14 დიუმიანია. მისი რეზოლუცია 3200 1080 პიქსელში შეადგენს და IGZO ტექნოლოგიით არის შესრულებული. აღსანიშნავია, რომ ბაზარზე Full HD ეკრანის მქონე მოდიფიკაციაც გამოჩნდება. რაც შეეხება სხვა ტექნიკურ მახასიათებლებს, The New Razer Blade-ს მოდიფიკაციების მიხედვით აქვს 86 GB-იანი ოპერატიული მეხსიერება. მონაცემთა შესახებ განკუთვნილია 128 და 512 GB-იანი SSD. მოდიფიკაციის მიხედვით ნოტბუქი ერთი მთელი ცხრიდან 2 მთელი 0.3 კილოგრამამდე იწონის. მოწყობილობა The New Razer Blade-ი თექსმეტი თებერულიდან გაიყიდება და მისი ფასი 2200 დოლარი იქნება. ეგობით ელექტრო მოტოციკლმა ჯერ კიდევ ვერ ხოლა ფართო გავრცელება. ამ სიტუაციის გამოსწორებას მოწყობილობას თორმი შეეცდება. თორმი ველოსიპედისა და მოტოციკლის სინთეზს წარმოადგენს. იგი ყოველდღიური მოხმარებისთვის არის განკუთვნილი და ტექნოლოგიურ დიზაინერული თვალსაზრისით განსაკუთრებულ მახასიათებლებს არფლობს. იგი აღჭურვილია ელექტროძრავი და ავტონომიური გადაადგილებისთვის საჭირო აკუმულატორით. ის რაც თორმის პირველად დანახვისას იქცევს ყურადღებას, მისი მსხვილი საბურავებია. მართალი ასეთი საბურავები ერთის მხრივ კომფორტულად მოძრაობას უწყობს ხელს, მაგრამ მეორეს მხრივ არც თუ ისე გავლენას ახდენენ ელექტროძრავაზე. აღსანიშნავია, რომ სთორმს სრულად დამუხტული ელემენტით 50 კილომეტრის გავლა 50 წუთში შეუძლია. სთორმის კიდევ ერთი ღირსება მისი ფასია. ინდიგოუგოუზე ელექტრო მოტოციკლის ღირებულება 499 დოლარს შეადგენს, რაც ასეთი ტიპის მოწყობილობისთვის ძვირი ნამდვილად არ არის. Apple's general manager director Tim Cook ma kompaniyas kvartaluri finansuri shedegebi shejamebisas sazogadoebas amtsno imi shesakheb rom Gonier-i saati watch-i mimdinare tsvis aprilidan gamochteba bazarze. Apple Watch-is Gonier saatchi gamoqenebulia Apple S ertis protsesori. Sensoruli ekrani ki tsamshi samotsi kadris sichkari takhudeba. Gadgetis ukana mkharis gantavsebulia spetsialuri gadamtsemi romeli spetsialuri fotodiodebisa da infratsiteli gamoskhibebit gansazgrovs puls. Gadgetchi gatvalisinebulia uamravi funksia, mat choris mplobelis fizikuri aktivobisa da jansa ცხოვრების წესის გაკონტროლება. პირველებს სურვილის ამბებს შეუძლიათ არჩევანი გადჯეტის სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთზე შეაჩერონ. ესენია Watch Sport, Watch და Watch Edition. Watch Sport-ის კოლექციის საათები დამზადებულია ანუდირებული ალუმინით. ეკრანის დაცვას Ion X-ის მაღალი გამძლეობის შუშა უზრუნველყოფს. Watch-ის სერიის საათები დამზადებულია პრიალა უჟანგავი ფოლადით. დისპლეი კი დაცულია საფერი შუშის გარსით. Watch Edition-ის კოლექციის საათები სპეციალურად შემუშავებული 12 კარატიანი ოქროს გამზადება, რომელიც ჩვეულებრივზე ორჯერ უფრო გამძლეა. Apple Watch ყველაზე უბრალო ვერსიის ღირებულება 3.59 დოლარს შეადგენს. ოქროსგან შესრულებული მოდელისთვის კი სურვილებს რამდენიმე 1000 დოლარის გადახდა მოუწევთ. კომპანია GP Labros-ის თანამშრომლებმა წარმოადგინეს ორიგინალური საოფისე მაგი და ტრანსფორმერის კონცეფცია სახელწოდებით Steer Kinetic Desk MRT, რაც ითარგმნება როგორც მოძრავი კინეტიკური მაგი და. გონიერი მაგიდის მთავარი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ოფისში მომუშავეებს საშუალება აქვთ ფეხზე დგომისას იმუშაონ კომპიუტერთან და გადაადგილდებოდნენ თავისუფლად მთელი სამუშაო დღის მანძილზე. ფლობელის სურვილის სამებრ მაგი და ტრანსფორმერი რეგულარულად მაღდება იმ დონემდე, რომ დასაქმებულს მდგომარე შეეძლოს მუშაობა და ასევე დაბლდება იმ შემთხვევაში, თუ ის მჯდომარედ შაობას გადაწყვეტს. ინოვაციურ მოწყობილობაში პროგრამულად გათვალისწინებულია დროითი ინტერვალები, ამაღლებასა და დადაბლებას შორის. რადგან უნდა მაგიდის კონტროლირება შეუძლია თავად ოფისის თანამშრომელსაც, ამისათვის მაგიდაზე დამონტაჟებულია სენსორული პანელი. საკმარისია მასთან მსუბუქი შეხება რომ მაგიდა იწყებს ზრდას. გარდა ამისა, Steer Kinetic Desk MRT არ მისცემს ადამიანს გადაჭარბებული ჯდომის უფლებას და გადამცემების საშუალებით შეახსენებს წამოდგომის აუცილებლობას. თუმცა ოფისისთვის ასეთი მაგიდები შეძენა დამსაქმებელს დიდი თანხა დაუჯდება. ტრანსფორმერი მაგიდის მოდელებს შორის ყველაზე დაბალი ფასი 3000 დოლარია. დამატებითი ფუნქციების მქონე მოდელი კი 4000 დოლარზე მეტი ღირს.
კომპანია Sony-მ წარმოადგინა სუპერ თხელი 4K რეზოლუციის ჭკვიანი ტელევიზორები, რომელიც Android 5.0 ოპერაციულ სისტემაზე მუშაობს. ტელევიზორი წარმოდგენილია 2015-2015 და 2015 ინჩიანი ეკრანებით, რომელსაც ამუშავებს Sony-ს სპეციალური X1 პროცესორი. Sony-ს X9C სერიის ტელევიზორების მახასიათებლებია 4K რეზოლუციის LCD ტრილუმინუს ეკრანი. მისი სისქე 4 მთელი 7 მილიმეტრია. მასში ჩამონტაჟებულია S-Force Super მძლავრი აუდიო სისტემა. ასევე მას გააჩნია ხმოვანი ბრძანებები. ასევე შესაძლებლობა აქვს PlayStation 3-ის თამაშების გაშვების. გააჩნია ულტრა თხელი ჩარჩო და 3D სუპერ რეზოლუციის ჩვენების შესაძლებლობა. მასში ასევე ინტეგრირებულია wireless LAN-ი, Wi-Fi კავშირები და Opera-ს ბრაუზერი. მოგედგენთ თანამედროვე ინოვაციურ კურსასმენს სახელად დეშს. ის შედგება წყვილი კურსასმენებისგან, რომლებსაც ერთმანეთთან დასაკავშირებლად არ სჭირდებათ კაბელი. მუსიკის მოსმენა უკაბელოდ ბლუთუზის საშუალებითაც შეიძლება და თუ თან არ გაქვთ სმარტფონი, კურსასმენს აქვს 4 GB შიდა მეხსიერება, რომელიც დაახლოებით 1000 მუსიკას დაიტევს. იგი წყალგამძლეა და მისი გამოყენება შეიძლება როგორც წყლის ზედაპირზე ცურვისას, ასევე ყვინთვის დროს. კურსასმენი ძალიან კომფორტულია და ერგება ყველანაირი ფორმის ყურს. მისი წონა კი მხოლოდ 18 მთელ 8 გრამს შეადგენს. მას აქვს სენსორული მგრძნობი არე ზედაპირი, რომელიც საშუალებას გაძლევს აკონტროლოთ როგორც ინტეგრირებული მეხსიერებიდან, ასევე თქვენი სმარტფონიდან ჩართული მუსიკა. მისი კონტროლი შესაძლებელია როგორც თითის გასმით, ასევე დაჭერით, რომელსაც სენსორები აღიქვამს. რაც ძალიან კომფორტულია სირბილის დროს და ასევე ველოსიპედით ან მოტოციკლით გადაადგილებისას. დეში გვაძლევს საშუალებას ვაკონტროლოთ ჩვენი ქცევები. კურსასმენებს შეუძლია მოგვაწოდოს ინფორმაცია რამდენი ხნის განმავლობაში ვარჯიშობდით და რა სიჩქარით გადავადგილდებოდით. გრძნობს და იმახსოვრებს სიარულის ტემპს, ითვლის ნაბიჯებს, მობრუნებებს, ჰაერში ყოფნის დროს და ასევე ზომავს გავლილ მანძილს. დეშისთვის არის გამოსული აპლიკაცია, სადაც შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ ვარჯიშისას მიღწეული წარმატებები. აკონტროლოთ მინიმუმისა და მაქსიმუმის ზღვრები და მიმოწყალოთ ეს ინფორმაცია ყურსასმენებზე და სმარტფონს შორის, ბლუთუზის უკაბელო კავშირის დახმარებით. დეში გვაწვდის გულის სემასთან დაკავშირებული ინფორმაციასაც, ისეთ ფორმატში, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ფიტნეს აპლიკაციების უმეტესობაში. ასევე გვაწვდის ზუსტ სხეულის მონაცემებს. ყურსასმენების შესაძლებლობები გვაძლევს ამ პროდუქტის განვითარების საშუალებას და იმის გამო, რომ ის ღია სისტემა დეველოპერებს აქვთ შესაძლებლობა შექმნან საინტერესო და გამოსადეგი აპლიკაციები, რომლებიც დეს დაუკავშირდება. გამარჯობათ რამდენიმე კვირიანი შესვენების შემდეგ ჩვენ კვლავ სმარტფონი უნდა განვიხილოთ. დღემდე გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ Samsung Galaxy K ზუმზე, იგივე K ზუმზე. ეს არის უშუალო დიზაინის მქონე სმარტფონი, რომელსაც მარტივად შეგვიძლია ვუწოდოთ ტელეფონისა და ფოტოაპარატის ჰიბრიდი. დღემდე განხილვაში კი მე ანი კახაბრეშვილი დამეხმარება, გამარჯობა ანი. ანი მოდი საუბარი დავიწყოთ ამ შესანიშნავი სმარტფონის დიზაინით. Samsung Galaxy K ზუმი არის ყველაზე განსხვავებული და საინტერესო დიზაინი. კერძოდ კი მას უკანა პანელზე აქვს განსხვავებული კამერა, რომელიც რეალურად დიზაინს სრულიად სხვა ელფერს აძლევს. ეს არის მისი ძალიან დიდი პლიუსი. იმის და მიუხედავად რომ ეს მათონი ცოტა მასიურად გამოიყენება, მისი წონა შეადგენს ორაც 200 გრამსაც საკონტ კარგია. ამ მოდი ამჯერად გადავიდეთ დისპლეიზე, რამდენად ლამაზ გამოსახულებას გვაძლევს Samsung Galaxy K ზუმი. ზოგადად Samsung გამოირჩევა მაღალი ტექნოლოგიის ეკრანებით, კონკრეტულად ამ მოდელს აქვს Super AMOLED ეკრანი, გარჩევადობა HD, ანუ 7280 პიქსელი, რაც საშუალებას გვაძლევს რომ ძალიან მაღალ ხარისხში და საკმაოდ კარგი ეფექტით უყოროთ ფილმებსა თუ ვიდეოებს. ასევე ერთი უმზე მოდის 3600 პიქსელი, რაც ასევე ძალიან კარგი შედეგი არის. მოდი ამჯერად გადავიდეთ ტექნიკურ მონაცემებზე. გასაგებია ამ ტელეფონის მთავარი ღირსება, რა თქმა უნდა არის სმარტფონის გარდა ფოტოაპარატი. თუმცა საინტერესოა, მაინც ამდენად ძლიერი ტექნიკური მონაცემები გააჩნია Samsung Galaxy K ზუმს. სმარტფონი მუშაობს ლოხის თაობის პროცესორზე, კერძოდ Exynos 2030-ზე, მუშაობს ჰექსაკორზე, ანუ აქვს 4 ბირთვი, 1 და 3 სიხშირეზე. საჭიროების შემთხვევაში იგი იყენებს დამატებითად 2 ბირთვს, 1 და 7 სიხშირეზე. ტელეფონს გააჩნია 2 გიგაბაიტიანი ოპერატიული მეხსიერება, ასევე რაც შეეხება შიდა მეხსიერებას, მისი შიდა მეხსიერება შეადგენს 8 გიგაბაიტს, თუმცა ამ სმარტფონის პოტენციური მყიდველი ალბათ ძალიან ბევრ სურათს გადაიღებს, შესაბამისად თქვენ 
სულის შემთხვევაში შეგიძლიათ micro SD ბარათის დახმარებით მისი შიდა მეხსიერება მაქსიმუმ 64 GB იმდე აიყვანოთ. ძალიან საინტერესოა რამდენად გამოადგება ეს სმარტფონი ამ ტექნიკური მონაცემებით იგივე გეიმერებს. იდეალური ვარიანტია ეს სმარტფონი გეიმერებისთვის ან თავის ხელად შეიძლება ჩამოიტვიროს Play Market-იდან ნებისმიერი ახალი 2019 წელს გამოსული აპლიკაციაც კი და ჩვეულებრივად საკმაოდ მაღალ მოქმედ შეიძლებაობას ვითამაშოთ ძლიერი მონაცემების ძლიერი მონაცემების ქონი თამაში. ძალიან კარგი. მოდი ამჯერად გადავიდეთ ყველაზე მთავარზე, ალბათ ფოტო ვიდეო გადაღების რეჟიმზე. რა აქვს თავაზობ Samsung Galaxy A Zoom-ი და რა დამატებითი ფოტო ვიდეო ფუნქციები გააჩნია მას. Keizums აქვს 8,7 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელიც მუშაობს BCI CMOS-ის მატრიცაზე. რეალურად შეიძლება ითქვას ეს მატრიცა გამოიყენება უახლესი თაობის ციფრულ კამერებში. და ერთადერთი მოდელია ეს სმარტფონი, რომელსაც აქვს მსგავსი ტექნოლოგია. შესაბამისად იღებს იდეალურ სურათებს. 10x ზუმის საშუალებით კი შეგვიძლია ხარისხის გაფუჭების გარეშე, ვთქვათ, მიიღოთ დავახოთ და მიიღოთ იდეალური ფოტოები. ძალიან საინტერესოა, გაერთიანებულია ალბათ მობილურ მოწყობილობაში სმარტფონი და ციფრული ფოტო აპარატი. რა შეეხება მეორე წინა კამერას სამ შემთხვევაში? რა შეეხება წინა კამერას? აქვს 2 მეგაპიქსელიანი წინა კამერა რა რისი საშუალებითაც შესაძლებელია სოციალურ ქსელებში განახორციელებით ვიდეო ზარები საკმაოდ თავისუფლად ასევე აღჭურვილია საკმაოდ საინტერესო რეჟიმებით კონკრეტულად Samsung-ის ახალი ტექნოლოგია Beauty Face-ი რომლის საშუალებითაც გამოსახულება და თვითონ პიროვნება საკმაოდ კარგ ფერებში ჩანს საკმაოდ გავრცელებული ფუნქცია არის Samsung-ის ტელეფონებში აღნიშნე კიდევაც შენ ასევე აქვს პანორამული გადაღების პანორამული გადაღების საშუალებაც აქვს ამ მოდელს და HDR გადაღება მინდა გამოახულო ყურადღება ანუ ცუდი განათების პირობებში საკმაოდ კარგი ფერებით აღიქვამს ასეთხვა ფოტოებს. ანი, ალბათ ეს ჩემი პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ძალიან მაინტერესებს როგორ გამოსახულებას მივიღებთ. მოდი ეხა მე და შენ გადავიღოთ როგორც ფოტო ისე ვიდეო და ვნახოთ როგორ შედეგი ექნება Samsung Galaxy A Zoom-ს. ანუ უდავოთ Samsung Galaxy K Zoom არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სმარტფონი, რომელიც მაღალი გარჩევადობის და ზოგადად ლამაზ ფოტო სურათებს იღებს. მოდი ამჯერად ჩვენ გადავიდეთ კავშირებზე, ამ მხრივ ყველა ხდება რაიმე სიახლე. აა რა შეეხება კავშირებს? ანუ სტანდარტულად მას აქვს ბლუთუსი, NFC, Wi-Fi მიმღები, შესაბამისად გამოიყენება ჩვეულებრივ მაღალი კლასის. თუმცა უნდა დავამატო Samsung K Zoom-ის შემთხვევაში ჩვენ ხდება ორი ვერსია. ერთი ვერსია რომელსაც გააჩნია 3G მხარდაჭერა და მეორე ვერსია რომელსაც აქვს როგორც 3G, ასევე 4G მხარდაჭერა, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ ამ მოდელს არ გააჩნია 4G მხარდაჭერა. რომელიც უკვე საქართველოში არსებობს. შესაბამისად მოხმარებასაც ალბათ დაინტერესებს სმარტფონი, რომელსაც აქვს 4G მხარდაჭერა. მოდი ამჯერად გადავიდეთ ჩვენ კიდევ ერთ საინტერესო დეტალზე, ეს არის ელემენტი, რამდენად დიდხანს გაგვიძლებს ამ მოდელის ბატარეა. სტანდარტული გამოყენების რეჟიმში 2450 მილიამპერი ბატარეა ძლებს დაახლოებით დღე დღე ნახევარი. თუმცა ყველაზე საინტერესო ფუნქცია რაც ამ ტელეფონს აქვს ეს არის ულტრა ფაუერ სეივინგი, ანუ ენერგო შენახვის რეჟიმი, რომელიც გააჩნია მხოლოდ მაღალი კლასის სმარტფონებს. კერძოდ Galaxy Note 4s, S5 და Alpha და რამდენიმე კიდევ მოდელი. ეს 5 შემთხვევაშიც შეგვხვდა. მოგვიანებით Samsung-მა ეს მიმართულება საკმაოდ კარგად დაამკვიდრა უკვე ბაზარზე. ძალიან დიდი მადლობა შენ საინტერესო ინფორმაციისთვის მოკლედ ითამაშე ძლიერი მონაცემების მქონე თამაშები გადაიღეთ საკმაოდ ხარისხიანი ფოტო სურათები ან თუნდაც გამოიყენეთ Samsung Galaxy K Zoom-ი ჩვეულებრივ სმარტფონად დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის რა თქმა უნდა არ გადართოთ წინ ძალიან საინტერესო რუბრიკები გელოდებათ anyone is
ზომბების თემატიკაზე მრავალი თამაში არის გამოსული, თუმცა მათ შორის არც თუ ისე ბევრი ღირსებული პროდუქტი მოიძებნება. Dead Island-ის სერიები სწორედ მატრიცხს მიეკუთვნება. მისი დეველოპერები კი Dying Light-ის სახით ახალ ფრენჩაიზს გთავაზობენ. თამაშის თემატიკა მისი შემქმნელების წინა ნამუშევრის ანალოგია გახლავთ, თუმცა მასში მნიშვნელოვანი კონცეპტუალური ცვლილებები არის შეტანილი. თამაში კაილ კრეინის მთავრობის სპეც დანიშნულების მოხელეს როლს მოვირგებთ. სიუჟეტის დასაწყისში ქალაქ ჰარანში გაგვაგზავნიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოსაპოვებლად იმ ვირუსის შესახებ, რომლის საშუალებითაც თითქმის მთელს მოსახლეობაში ინფექცია გავრცელდა. ქალაქი სრულიად მოწყვეტილია მსოფლიოს დანარჩენ ნაწილს. მაშინ მიმდინარე მოვლენების განვითარება კი მთლიანად ჩვენს მოქმედ გმირზე არის დამოკიდებული. ეს უკანასკნელი ტიპურ სამხედრო პიროვნებას წარმოგვიდგება, რომლის პიროვნებასაც წინ დიდი სცენარისტული სამუშაო არ უწყვის. შეიძლება ითქვას თამაშის სიუჟეტი ისეთივე მონოტონური და არა ეფექტურია როგორც მისი პროტაგონისტი. თამაში მიმდინარე მოვლენები შორს დგას შთამბეჭდავობისგან და ისეთ თემების ხელახალ წარმოდგენას ახდენს, რომელიც არაერთხელ გვინახავს ამ თუ სხვა ხელოვნების მედიუმში, თუმცა მოწონებას იმსახურებს ის სამყარო, სადაც ეს ყველაფერი იკავებს ადგილს. Brecken Lena Maybe you can get through to him. Yeah. Okay, fine. Good luck, Crane. თამაშის სიუჟეტი სწორხაზოვნად ვითარდება, თუმცა ის თუ როგორ შევასრულებთ, მაშინ მოცემულ დავალებებს მთლიანად ჩვენს თამაშის სტილზე არის დამოკიდებული. შეგვიძლია მაღალ სტრუქტურებზე გადაადგილებით თავი ავარიდოთ მტრეებთან ბრძოლას ან ღია ქუჩების გავლა ავირჩიოთ და სისხლიანი გზით მივაღწიოთ დანიშნულების ადგილს. ძირითადი დავალებების გარდა რუქაზე მრავალი სათადარიგო ქვესტია მიმოფანტული, რომელთა საშუალებითაც სათამაშო პროცესს ცოცხალი და მეტად მოთამაშის ინიციატივებზე ორიენტირებული სახე ეძლევა. პროექტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დამახასიათებელი ფაქტი მის გეიმპლეიში პარკურის მექანიკების არსებობა ობა გახლავთ, რომელიც გაშლილ სამყაროში გადაადგილებას განსაკუთრებულად ეფექტურს ხდის. პირველი პირის ხედით მსგავსი ტიპის ნავიგაცია აშკარად Mirror's Edge-ის შთაგონებით შეიქმნა, თუმცა აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ მოცემული სისტემა settings ნამდვილად კარგად მოერგო. თავდაპირველად შესაძლოა მასთან შეჩვევა დაგჭირდეთ, რადგან ობიექტებზე აძრომა კამერის მკაცრად განსაზღვრულ კონტროლს საჭიროებს. თუმცა მოცემული ფაქტორი ადრეულ ეტაპებზე რჩება. თამაშის დანარჩენ ნაწილში კი მოხერხებულად გადაადგილდებით სახურავებსა და სხვა შემაღლებულ ბარიერებზე, რომლის შესაძლებლობაც ზომბების უმრავლესობას არ გააჩნია. ხელ სამყაროში ამ მექანიკების გამოყენებით სწრაფი მოძრაობა დინამიურ მოქმედებას ქმნის, რასაც ხელს უწყობს სოლიდური კონტროლის სისტემა და შესაბამისად კონსტრუირებული ლეველები. ნახსენები ლეველების კარგი დიზაინი განსაკუთრებით საგრძნობია თამაშის მეორე ნახევარში, რომელიც ქალაქის ისეთ ნაწილში მიმდინარეობს, სადაც აქცენტი მის ვერტიკალურ კლევებზე არის გაკეთებული. პარკურის გამოყენებით ასევე მძაფრდება დაძაბული მომენტები, რაც თამაშში არც თუ ისე იშვიათია. Dying Light სწორე დაძაბულობა გამოარჩევს სხვა მსგავსი თემატიკის თამაშებისგან. მაშინ წარმოდგენილი ღამის პერიოდი იმაზე გაცილებით ბნელი და საშიშია, როგორადაც ის თამაშების უმეტეს შემთხვევაში გვხვდება. ღამით ზომბები ჩვენს ირგვლივ ყველაზე საშიში და სწრაფი სახეობები დაძრწიან, რის შედეგადაც რადიკალურად იცვლება თამაშის ტემპი. ამ დროს უმჯობესია მათ მხედველობის არეალს გავერიდოთ, თუმცა მიუხედავად ჩვენი ფრთხილი მოძრაობისა, უმეტეს შემთხვევაში მაინც შემჩნეულ პოზიციაში აღმოჩნდებით. ამ შემთხვევაში კი სიფრთხილი საჭიროებას დაუფიქრებლად გაქცევის საჭიროება ანაცვლებს. ეს პროცესში შეგვიძლია ერთი ღილაკის საშუალებით შეჩერების გარეშე მოვიხედოთ უკან და ვნახოთ თუ რა მანძილზე არიან მოწინააღმდეგეები. მსგავსი სიტუაციები განსაკუთრებით არის სავსე ადრენალინით, შეზღუდული დროით და ხედვის არეალით, ზურგს უკან სწრაფად მოძრავი დაინფიცირებული მოწინააღმდეგეებით. წინ კი მოულოდნელი შემთხვევებით ჟანრისთვის შესაბამისი განცდები გეუფლება. მიუხედავად მასში არსებული რამდენიმე ტექნიკური ხარვეზისა, საბძოლო სისტემა კარგად დამუშავებული დიზაინის შედეგს წარმოადგენს. იარაღის არჩევანი საკმაოდ ფართოა. მათი ბრძოლაში გამოყენება კი მათივე სახეობების შესაბამისი სიმძლავრის არის. ზომბების მოგერიება არც თუ ისე მარტივი სიფთულის დავალებაა. კომბატის ეფექტური გამოყენება კი გარკვეული დროის პრაქტიკას მოითხოვს, რის შედეგადაც წარმატებით დავეუფლებით შეტევებისთვის განსაზღვრული სწორი დროის შერჩევასა და სხვადასხვა სიტუაციაში შესაბამისი ხერხების გამოყენებას. მოწინააღმდეგე ადამიანებს აქვთ უნარი აიცდინონ, მოიგერიონ და შემო გიბრუნონ იერიშები, რომელთა შესაძლებლობა ჩვენ გმირსაც გააჩნია, დამატებით მოწინააღმდეგეებზე მოჭიდებისა და წაქცევისას.
შემუშავებულია კრაფტინგის ანუ ხელობის სისტემა, რომლის გამოყენებითაც საკუთარი უნიკალური იარაღების დამზადება და მათი მოდიფიკაცია შეგვიძლია. ჩადებულია ისეთი მომენტები, როგორიც არის მოწინააღმდეგე მასის გამტარი შიდხით დაფარვა, შემდეგ კი უკვე გაძლიერებული ზიანის მიყენება ელექტრონული იარაღის გამოყენებით. შესანიშნავად არის გამართული ლეველინგის სისტემაც, რომლის საშუალებითაც პერსონაჟი საჭირო დონეებს იმატებს. უნარების განვითარება ყველაზე ახლოს Elder Scrolls სერიების მიდგომასთან დგას, სადაც ჩვენი მოქმედების მიხედვით განისაზღვრება თუ რა ატრიბუტის დონე უნდა მოგვემატოს. შესაბამისად, ჩვენი პერსონაჟი სწორედ იმ აქტივობებში უმჯობესდება, რომლებიც ჩვენს სათამაშო პროცესში დომინირებს. გასავითარებლად, სამი გზა გვაქვს მოცემული. პირველი სწრაფად გადაადგილებასა და ვერტიკალურ ნავიგაციას მოიცავს, ასევე ნახტომში შეტევებსა და სირბილისას გასრიალებას. მეორე შემთხვევაში ბრძოლის პროცესში გამოსადეგ დამატებით უნარებს განვითარებთ, მესამე ვარიანტის გამოყენებით კი ნივთების დამზადების, ვაჭრობისა და სხვა მსგავსი აქტივობის გასაუმჯობესებელი შესაძლებლობები გვეხსნება. თამაშს არ თუ ისე ძლიერ მდგომარეობაში ვიწყებთ. ამ ეტაპზე მტრის თითოეული გამოჩენა მათგან თავის არიდების სურვილს გვიჩენს, თუმცა პერსონაჟის პროგრესთან ერთად გვეხსნება დამატებითი უნარები და ზომბებთან გამყლავების ახალი გზები. შესაბამისად, მტრების წინაშე აღმოჩენისას გაქცევის სურვილს თანდათან კომბატის სხვადასხვა სახით გამოყენების მცდელობები ანაცვლებს. ეს სწორედ კარგად დამუშავებული ლეველინგის დამსახურებაა. პერსონაჟის განვითარების პროცესში შეზენილი ახალი მოძრაობებით არსებითად იცვლება თამაშის მექანიკები. მოცემული ტერიტორია კი საკმარისზე მეტია მათ გამოსაცდელად და გეიმპლეის საკუთარ სტილზე მოსარგებად. სწორედ ეს ფაქტორი აყალიბებს დაინგ ლაიტს წარმატებულ გახსნილი სამყაროს მქონე თამაშად. ამ გახსნილ სამყაროში გადარჩენისთვის უმნიშვნელოვანესია საჭირო მარაგების მოპოვება. განსაკუთრებით გამოსადეგია გაფუჭებული იარაღების შესაკეთებელი ნივთები და სამედიცინო კომპლექტები, რომელთა გარეშეც ქალაქ ჰარანში დიდი ხნის სიცოცხლე არ არის პროგნოზირებული. ჰორორის ჟანრში მნიშვნელოვანი როლი აქვს თამაშის აუდიო ნაწილს, რაშიც დაინგ ლაიტს სათანადო ნამუშევარი აქვს ჩადებული. ზომბების ხმოვანი გამოხატულება მათ შესაფერის ხასიათს აძლევს, რომელსაც თან ერთვის გარემოს მუსიკა, რომელზეც გავლენა აქვს არაბული კულტურის მელოდიებს და შეჯერებულია სამეცნიერო ფანტაზიის საშინელებათა ჟანრისთვის დამახასიათებელ განწყობასთან. თუმცა მას იშვიათად თუ მოკრავთ ხურს, რადგან თამაშის აუდიო მხარეში დომინირებს ნახსენები ზომბების შემაწუხებელი და შემაძრწუნებელი ხმები. დიდი და ხარისხიანი სამუშაოა ჩადებული პერსონაჟების დიალოგების გახმ ანებაში თუმცა არის შემთხვევები როდესაც მოქმედი გმირები მონოტონური განწყობით და გარემოდან ამოვარდნილი სახით წარმოგვიდგებიან რაც სწორედ მათ ხმოვან გადმოცემაში შეიმჩნევა I want you to start the ants and drops again at least near the tower these people need help We put you in Haran to find our file not to play Mother Teresa or does this mean you've reconsidered Rice's proposal ვიზუალური მხარე დაინგ ლაიტის კიდევ ერთი ძლიერი და თვალშისაცემი მხარეა. ტექნიკურად გამართულობის და განათებების ეფექტური გამოყენების გარდა აღსანიშნავია გარემოს ვიზუალური თავისებურება. ქუჩებში მრავლად არსებული ტრაფარეტები, მოხატული კედლები, ნასახლარების ნანგრევები და სხვა თამაშის ფიქციურ ქალაქს გრაფიკულად ინდივიდუალურ და თავისებურს ხდის. დღეღამის ციკლი სათამაშო პროცესზე გავლენის ქონის გარდა საგზნობ ვიზუალურ დატვირთვას ატარებს. ითვლება ამინდი, წვიმის და ქარის საშუალებით გარემო დინამიურობას იძენს. Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? I can't. I told you, they're only for the night mission. Shit. Okay. საბოლოო ჯამში ეს არის სწორედ ის, რასაც მისი დეველოპერების წინა ნამუშევრის განველოდით. მაგრამ Dying Light-ის რელიზამდე ვერ მივიღეთ. თამაში შესანიშნავად ახერხებს გეიმპლეისა და ლეველ დიზაინის შეთავსებას, რაც სახალისო და ჩამთრევ სეტინგში მინიმალური შეზღუდვებით მიმდინარეობს. სიუჟეტის მეტი ყურადღებითა და ხარისხით დამუშავება თამაშს ნამდვილად სხვა დონის პროდუქტად გამოიყვანდა, თუმცა ქალაქ ჰარანის გაშლილ ლოკაციაში წარმოდგენილი შიგთავსი საკმარისია იმ დადებითი გამოცდილების მისაღებად, რომელსაც მოთამაშეები პროექტის ანონსიდანვე ველოდით. თამაში Windows Linux-ის, PlayStation 4-ისა და Xbox One-ის პლატფორმებზე არის ხელმისაწვდომი.
Online shake with her, Albat Harris Camarti, but Horebs Adam and Stu some technical progress from Moitana Isro, Shake with Leo from Harti, what Ragatse, Bikawa Tot, Naklebitroist, Hajit, what Maximal Shedek. Online shake with his business, Knis and Shesas Leboba, Internet is Helmisat Domoba, Amis Kanutareba, and Ramdin at Missat Domies, it all the Oja histories, it all the Mohareblis twist. Da shem dek ikne ba es tavi si ikne ba es business ya nu am business kris es es az leblo ba es informacijs gat suis sistra pia se utkat. Ovalt khayadam ya ni upro da upro da kawe bolik te ba tavi sakmit da bevi da gat saundar mo astros teknologiya primarti web samasta online shek o tebi amashi guhmar ba albat chweni dro romalis kamo tavi subte ba am online shek o tebi moge boli dro au kharjo tra gat sa upro mishno amaze chweni sawatish. I was able to get a little bit of 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 a little Zusta te ha albat verget ku trodis ta itsko meira sats kheda u qolaze iseti popularuli da mashtaburi gaqta erti es amerikidan shekwetebis ta forwardeba gaqta za popularuli faktia ro anu adamianebi sheechvie ro sheuzliat indaint ragatsa ikhtiba shemdeg pasdaklebis saitebi romlebit zan male tsamovida da bevri ertad gaikhsna Paktia ro mushaus. Me kopi vai seti adami ne bishem khodri aro alat khore ba shar sam uid gendi ro esa adami ani internetchi tuka ta interest bo taro alasa ikhilo sam tunat pasta kare bish kodi edze bo sma paktia ro mushaus sam sa kwa popular uli. Un program uli bo sma kopa ta zoga tes businessi David skat me da chema me kobarma irakli chokhema. Zali an dagwa interest sa shem dek magan uid thare ba manu thavidan mar thari ro git khat operator e bish kichu anu thavid anu. Rodesat said that he would have done it. 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 رو اول گفت سبان کو سекторی البات از همیت خودی ایستی تیدی پرسپکتیوا آرچانس ما مالشی گامی تاره بیشتر اون که چه مقاله به بولی اندستریا داره ما مالشی توت آوا البات ایست ویکت آوا ساده اخلاقانو اینترنت شیدن کدوا آنلاین شدی سبان کو سекторی انتخابی هست. پیرا دی آرچیوانی کرد شم به سوال سекторی تا ودی ساده تا ودی بود. بیزنس کوه شیده شم نگاه سر تیتون مخته است. رو یک پروژتی رو مالیت کار وقتی ای خورا گذاشت. اون لاین بیزنس تند کار شیره بولی. زودگاه تی تکنولوژی و سپروشی. تا آن دارم این ترس هدف مخته ای سر رو موجب بنه چه میتونی سوال است میشه بی عادیلی. ساکر تو باشی اینترنتی سخت میشه تو دوم و بچر کده و زالیان دی زیاری سه سطح سه بلی. مگر تا تپیلیشی داخل بید. سامو زدایی پروتینتیا، رژیون هفشی داخل بیت از زدایی پروتینتی کار میکنه بولی. دا هکی نگاهم دیناره مطخونی ده بی سانو مطخونه شکوت هفزه مطخونه بیس داس ولو ده بیت کی ده سر دا آریس پрактиکولات مگر من بس امیس خرچیا روم چونی بازاری تیز ده با چونی بیزنسی زودگاه تیز ده با آنو او پرمتی پروductیا تاوسته با او پرم سکادا سکادا کاتگوری بیس Ами схарчи се верузно обта се тоа чекот е биск леба ста арис мате ба маграм. Ме упикров па инцам боло ханепшем боло тицлиска во баши сак мод мокме деп сано испа економикури фактори би. Проблема е арис тоа арис не е расе тоа 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 скиси да нас и хода сакар тоа што албат киде уик не баш проблема тоа 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 доби схарис хијари ро адам ја ни па инц болом де верем тоа барат виртуал урси урси ши рагат се ше иди зина да ари хом зок ја шеки тоа би клиенте бискан не е фейсбук си атврат. ایس وارد فارس سه بود، مشاور سه سکر تو وش آری، تا آری خمیر و ایسونا دایی رو خویش راغت سر رو اینترنتیت مارت فلاریش از لیبلی دا ایس وارا ویسر دایی لا پارا که بی دارا وینار چه گه خب سایر تو تا شروع بود فرانس سه گوته کارن خورت سر بوده مارت فلام او، اوریه دا مارت فلام گیتان سایچ میس، ای ایس هریز دسر رو خویدا استیوپترو پولم ده آمی مارت فلام بیتی کش چه نی اکسنت بی مارت فلام دا 
ვიქოფოთ წარმატებით გამოყვის. რა თქმა უნდა, ინტერნეტიდან ანუ ხელი მიგიწვება ერთნაირად, ერთ თანაბრად ანუ ნებისმიერ ინტერნეტ მაგაზიაზე, ასე ვთქვათ, იგივე არის იმ მაგაზიას მიაკითხავ თუ იმ მაგაზიას, ანუ შეგიძლია მსოფლიოს მაგაზიებსაც კი ერთი ადგილიდან ჩამოუარო, ასე ვთქვათ, და იმის გათვალისწინებით, ასე ვთქვა, ასევე რომ ერთ მაგაზიაში უსასრულო პროდუქცია შეიძლება იყოს განთავსებული, ეს რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ მაგაზიაში შეუძლებელია. გარდა ამისა, ჩვეულებრივ მაგაზიაში, ვე ეს უკვე გასაკვირი არ არის, უკვე ყველა მიცის, ნუ იგივე სპეციფიკაციები აღწერილობა ძალიან რთული მოსაძიებელია, შეიძლება შეხვიდე მაგალითად იგივე აფთიაკში დაუშვათ და ვერ დაინახო რაღაც მოწყობილობა, რომელიც იქდევს ან არ იცოდე იმის ფუნქციონალი საერთოდ შეხედო და ვერ მიხვდე რა არის, ხო? ორი სიტყვით დაწერა შეიძლება არ იყოს ამისთვის, ნუ მოუხერხებელია, ნუ ძალიან კომფორტული და პრაქტიკულია, რა თქმა უნდა, ინტერნეტ მაგაზიით შეძენა. დღეს თუ ადამიანს საჭმლის შეკვეთა შეგიძლია და კონკრეტულად ტაქსის გამოძახება შეგიძლია რაღაც ესეთი ხვალ ალბათ ისეთ რეალობა იქნება რომ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით შეიძლებათ ინტერნეტის გამოყენებას ეს იქნება სალონში ადამიანის წინასწარ ჩაწერა თუ კონკრეტულად რაღაც შეხვედრის ორგანიზება ან არ ვიცი ყოველდღიურ ნებისმიერ ურთიერთობაში რაც კი გვაქვს ბიზნესის კუთხით თუ მეგობრებთან შეიძლება ჩაანაცვლოს ინტერნეტმა, ანუ ნუ Facebook-ი არის ფაქტია, რომ ვარ თუ სოციალური ქცევები თუნდაც ურთიერთობას ანაცვლებს უკვე ადამიანებს შორის და ატო არა ნებისმიერი აქტიობა რასაც ყოველდღიურად ვაკეთებთ. ეს ფაქტია, რომ მოხდება, ანუ ბევრად უფრო მოხერხებულია და დროს ვიგებთ. საბოლოო ჯამში ნებისმიერი ადამიანი მაინც ეგუება ამ ლოგიკურ, იმას ანუ მოთხოვნილებებს მიყვება რა როგორც ვითარდება ანუ ტექნოლოგიები ამასთან ერთად ადამიანიც ძალიან მეგობრობს ესეც სისტემებთან. ნუ ეს ადამიანი მოწყვიტო კომპიუტერს, როგორ მოწყვიტო და რამდენად კარგია და ეს ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ზოგადად ონლაინ შეცვლა მემგონი არ უშლის ხელს პირიქით დროის ანუ ძალიან ნაკლები დანახარჯი შეიძლება გააკეთოს შეკვეთა, მიიღო ნივთი და თავისუფალი დრო იმის მაგრამ თუ იარო სიცივეებში და ტალახებში, ბაზრობებზე თუ სხვა-სხვა მაღაზიებში და ხარჯო მეგობრებთან ერთად და სხვა-სხვა და უთხო სპორტს და გაატარო მეგობრებთან ერთად. ეს დრო უკეთესია ვიდრე და ხარჯო დრო მაღაზიებში სიარულში ჩემი აზრით. შეიძლება რაღაც დონეზე ჩავთვალოთ რომ ადამიანი გაზარმაც და ამ რაღაცით და შეიძლება მართლაც ახში იჯდეს და ყველაფერი ონლაინ შეუკვეთოს, მაგრამ ალბათ აქ ისევ მივდივართ იმამდე რომ ადამიანის არჩევანია ყოველთვის თითონ და გააკეთოს. ანუ ის რომ შენ შეგიძლია გაიმარტიო ცხოვრება და დრო მოიგო სხვა რაღაცები და შეგიძლია დახარჯო ეს დრო სხვაგან, ანუ მაინც ადამიანი თავისუფალია და თითონ ირჩევს თავის მომავალს. თუ უნდა ზარმაცი იყოს, ისე და ზარმაცი იქნება და იჯდება სახში და აი სხვასთა მეგობარს ეთქვის რომ იმან მოუტანოს საჭმელი ან რაღაც ანუ პირველ თავისუფლებაზე მედიარტ მაინც და მე ვთვლი რომ ეს მინუსიც არ არის ისეთი დიდი რაღაც ნიშნოვანი მინუსი ანუ მაინც ადამიანს აქვს თვითონ არჩევანი შესაბამისად რა ჩემი გადმოსახედიდან ვფიქრობ რომ ეს გარდაუვალია თუნდა თუ სოფლიოს სხვა ქვეყნებსაც რომ შევხედოთ ინტერნეტ შეკვეთები და ზოგადად ინტერნეტი იმდენად ჩვენი ნაწილი ხდება ყოველდღიური ცხოვრების რომ რაც არ უნდა ვეწინააამდეგოთ და თუნდაც ისეთი ადამიანები ვიყოთ რომელიც არ იღებს სიახლეს ეს მაინც მოხდება გარდაუვალია კომპიუტერული ტომოგრაფია სხივური დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდია, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია მივიღოთ ორგანოთა და ქსოველთა შრეობრივი გამოსახულება სხივების გამოყენებით. სიტყვა ტომო ნიშნავს შრეს, ფენას, ხოლო სიტყვა გრაფია ნიშნავს ვწერ. კომპიუტერული ტომოგრაფია დაარსდა და კლინიკურ მედიცინაში შემოვიდა 1972 წლიდან. აღსანიშნავია, რომ ამ აღმოჩენისთვის და მის დაარსებისთვის ამერიკელმა და ინგლისელმა მეცნიერებმა კორმაკმა და ჰაუსლუბა თავის დროზე მიიღეს ნობელის პრემია. ამ საკითხზე ისინი მუშაობდნენ გარკვეულ წლების განმავლობაში. აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ პირველი კომპიუტერული ტომოგრაფიის შეიქმნა ცნობილ ინსტრუმენტულ ლაბორატორიაში, ეგრეთოდებულ ემი ლაბორატორიაში ბრიტანეთში, სადაც ცნობილი ვთქვათ მუსიკალური 
کمپانی بیت آزار موه به میس نازار موه پی اینسترومنت بیت سردو بلوبر ماش چوریس سنوبلی بیتانوی چوپی بیتلز ایسی کو سافوتوری سایدان نازام ویدا کامپیوتر و توموگراف بیست دارس. کامپیوتر و لیکوله بیست ویس اوت سلبلی پیروی ماتماتیکوری الگوریتم بیات از خراس چوید میتلز استرالیا ما ماتماتیکوس ما رادون ما دامو شوا. پیزیکور سافوتوری سر موه دگندا گاموس خیلی بیست زالیش هم سری بیست کانونیم کسول تاتویس. رومیت از هم گاموس خیلی بیست تانت ماشی ازلوت. ეს ალგორითმი ყველაზე ზუსტად რენტგენული გამოსხივების დიაპაზონს შეესაბამება მიმდა, ამიტომ პირველად ისინი სწორედ რენტგენული კომპიუტერული ტომოგრაფიისთვის გამოიყენეს. კომპიუტერული ტომოგრაფია დაფუძნებულია რენტგენის სხივზე და სპეციალური მილი რენტგენისა, რომელიც მოთავსებულია ეგეწოდებულ გენტრში, ხდება რენტგენის სხივების Հիվիկ ամբուսխիվ էպ 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 ամբուս Հատ մող դիդի խանի ունդ է ուդա թյթող այս միղեպը, թյթող շրիս միղեպաս, դար ամդոնում է չիլի ունդ դո դարոմ ծարմոտ գենը շեքունում է թավիս տվենց է, ամոտ թլիանատ գոյենա խատ հավիս տվենց է Շեմտգում կլևիս ես մետոդի կիտեղ ուպրո դիդի նաբիջեպիտ կանվիտարդա դա որիատաս սամցելս, ոլ լոտերբուրկսը դա պիտեր մենսվիլց նոբելիս պրեմիա ուկ է մագնիտուր հեզոնանսուլի տոմոգրապիս մետոդի Կոմպյուտերուլի տոմոգրապի իսկ անիր է բարիս կլևիս ուպրոր թուլի մետոդի, ռոմլից դրոս ասգամոյի կեն է բա սպեսիալ որի սենսոր էբի։ Պացիենց հացույն են մագի դազեր, ռոմլսա չեմ դեկ աթապսեպ են ապարատիս միլշի։ Կոմպյուտերի էրթատ գրեպս գադաղեպուլ սուրատեպս դա եկիմ շեսած լեպուլ բայեզ լեվարոմ կարգատ դա ինախոս պացիենտի շինագանի որգանույեպիս թիթու է ուլի դետալի։ Հես ուախ լեսի ապարատորիս գամոգան էբիծ � Հետ զալիան աչկարեպս գամուկլևեպիս պրոցես, սրամդենադած կոմպիութեր ուլի տոմոգրապի իսկ անիրեպա դետալուր ինպորմացիաս իզլեվա որգանիսմի շեսախեպ։ Հտեպա գամուսախուլեպիս միղեպա ծամի էրատ, շեզլեպա � ام مناسبی از داموش ام مناسبی از داموش های باد پیرو لپاره زد. مگر امشه صد زدیله گذاشته است. سخاس داموش او ادغلا سه زد کاخلاد. یک رتبه دبلی کنسولی. اولتوماتور رژیم شیم. تا اوکه کنسول زد خب داموش های باد. اوکه سام گازومیل بیانی رکنستروکسیس میره. آنو یک رتبه دبلی سامیده گاموس ها. رکتی کولاد. چهار صد. ویکولد داویگپت. ایمامان آناتومی استروکتوریس. شش هات قیسی، شش پامیسی، گاموسا خوبه با گامودی سکانس. امجمات کامپیوتر ولی توموگرافیس، آوت خیت هاو بیس آپارات بیات سنوبلی. پیروی تاو با شیک ناتاس خراس سامود تا سامیت سالس. اسی خود دتکتور زمیر تبلی ارتی میلی روملیس نابیج نابیج اختن دک سوول تاش رای بیس کانی رباس. اما استانوی ارتی شریز گاموسا خوبه بیس میگه باز داخل بیت آوت خت صد سان دومی بده. Մեորը թավա մարայուս պրինցիպ զիագ է բուլի ապարատեպի արոմ լեպշից հենտգեն ուլի միլից ռիուլած մոզրավովստա միս պիրդապիր ռամդենի մի դետեկտորի արիս դամագրե բուլի։ Կամուսախուլեպիս դամուշավեպիս դրոթի թեղոլի � Հիալեպս եմ խողոտ ռենտգենիս միլի, թիթեղոլի շրիս դատուալի էրեպիս դրո նոլիմ թելի շվիտ ծամամ դիարի շեմ ծիրեպուլի։ Թումցը գամուսախուլեպիս խարիսխիս միխետ միտ մի ոտխետ ամեսամետավուպիս տոմոգրապեպ շորիս գանցխովեպա առ
დღეს კომპიუტერული ტომოგრაფია დიაგნოსტიკური კვლევის ყველაზე ზუსტ მეთოდად მიიჩნევა, რომლის შედეგად მიღებული სამგანზომილებიანი გამოსახულება იმდენად ზუსტია, რომ ადამიანის ორგანიზმში ყველაზე ადრეულ სტადიაში მყოფი უმნიშვნელო პათოლოგიური ცვლილების აღმოჩენის საშუალებასაც იძლევა. მედიცინაში დღესდღეობით თავის დაარსებიდან დაწყებული 80-იან წლებიდან დღესდღეობით კომპიუტერული ტომოგრაფია ერთაზრონად ითვლება დიაგნოსტიკის ლიდერად მედიცინაში ძალიან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა დიაგნოსტიკის საკითხები თანამედროვე კლინიკურ მედიცინაში ახალ თაობის აპარატები კიდევ უფრო აპარატო უფრო ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა დაავადებების დროს კლინიცისები უფრო ფართოდ იყენებენ კომპიუტერული ტომოგრაფიას ეს იქნება ნევროლოგია თორაკალური თუ აბდომინალური ქირურგია და სხვა დარგები ჩვენი გულზე ვიკლებ ძალიან წვრილ სიძაყვებს და ვამოწმებთ მათ გამავლობას. შესაბამისად უჭირდება ძალიან წვრილი გამოსახულებაც. ანუ თვითონ აპარატის ორი მახასიათებელი გამოირჩევა ზემოთ აღნიშნული და გამომდინარე. დროითი და სივცითი გარჩევადობა. შესაბამისად თუ გვინდა რომ გულის გამოკლება გამოუდის მაღალი ხარისხის აპარატს უნდა ქონდეს ორივე, მაგალითად ან მაღალი სივცითი და დროითი გაჭევადობა. რაც ბოლო თაობის აპარატები ხერხდება, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ახლა ტოშიბას ეკვილიონ ვანი, რომელიც არის უახლოესი სიტყვა კომპიუტერომოგრაფიაში და რომელიც ძალიან მაღალი სიზუსტით გვაჩვენებს სიძაღვების გამავლობას და პრაქტიკულად რევოლუციური ნაბიჯი იყო ეს აპარატი კონკლუტომოგრაფიით გულის გამოკლებაში ამ თანამედროვე მოდელებს გააჩნიათ გაცილებით ნაკლები სრული დატვირთვა და ვიდრე იგივე რაც შეიძლება თქვა რომ სულ 5 და 10 წლის სინანდელ მოდელებს ძალიან მნიშვნელოვანად შემცირებული სხეულ დატვირთვა და თვითონ გამოკლების დრო და ძალზე მნიშვნელოვანია მძიმე პაციენტი ან მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პაციენტების გამოკლების შემთხვევაში ძველ აპარატებს დასხივების გარკვეული დოზა მაინც ჰქონდათ თანამედროვე აპარატებს ეს არის პრაქტიკულად მინიმალურამდე დასული დასხივება რაც არანაირ საშიშობას არ წარმოადგენს ადამიანის ორგანიზმისთვის კომპიუტერული ტომოგრაფიის ტექნოლოგიის გამოყენება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიაა სამედიცინო ინდუსტრიაში მისი განვითარება დღემდე აქტიურად მიმდინარეობს რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის